Bueno, creo que a esta altura de la noche no va a ser necesario que aclare quién es la niña. Este, dijo el escritor francés Georges Bataille en el 47, Auschwitz es la obra y el signo del hombre. La imagen del hombre es de aquí en más inseparable de una cámara de gas. En el 39, una adolescente judía o austríaca que había logrado huir de su país ya ocupado, buscó refugio en nuestra casa en Lieja hasta la invasión de Bélgica. Por sus relatos, ya teníamos una idea de lo que podíamos esperar los judíos de lo que se venía. Ocupada Bélgica en mayo del 40 y frente a la necesidad de escapar del nuevo orden establecido y sus persecuciones en particular a los judíos, intentamos buscar refugio en la zona sur de Francia, ocupado hasta ese momento por los italianos, lo que parecía ser una opción lógica por cercanía, la misma lengua y la ilusión de poder intentar vivir en un área aún libre de ocupación nazi. Es difícil imaginar lo que significa ser sentenciado repentinamente a la pérdida de pertenencia a un territorio nacional propio. La ruptura violenta con todas las costumbres que habitualmente permean lo que se llama una vida normal. Es la muerte civil. El miedo permanece y es permanente de venir súbitamente un objeto fatalmente descartable, sin nombre propio. Nuestro caso. Sin escuela, sin testigos de una vida anterior, ni amigos. Es escalofriante la sensación de no tener un lugar accesible en el planeta. Ni espacio donde ir, donde poder quedarse. En definitiva, un gueto sin muros. Se podría decir acechado en todo momento por racias de la Gestapo, de los colaboracionistas locales y de las denuncias que abundaban en los vecindarios. ¿Cómo se adapta de golpe un niño a la pérdida repentina de todos sus referentes? Transformarse imprevistamente, ni siquiera en otra persona, sino en una no persona, un ser opaco buscando el anonimato y la invisibilidad como forma de protegerse del mal. Por más de mil días y sus noches duró nuestro exilio, recorriendo gran parte de Francia. Muchos trenes vi pasar hacia su macabro destino final mientras las racias se sucedían a toda hora. Hace 70 años, el Tribunal de Nuremberg, el primer de su tipo, investigó los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial, mundial y el holocausto de alguna manera judío incluido. De alguna manera. Más de 60 millones de personas incluyendo los 6 millones de judíos, otras minorías y la devastación de gran parte de Europa fue el saldo de esa guerra. Los resultados del juicio fueron impresionantes y su impacto sobre la ley internacional indudable. Lamentablemente, ni las leyes de los tribunales ni las que fueron promulgadas 
a lo largo de los años que siguieron y conforman un día un corpus en permanente crecimiento, han logrado disuadir el ejercicio de la violencia indiscriminada a nivel global. ¿Acaso, pregunto, la vida no es un valor fundamental a defender del terror que indiscriminadamente mata y somete? Frente a todo lo que sucede diariamente, pregunto, ¿nada hemos aprendido? ¿Cómo no se logró todavía transformar todo lo que, se, lo que sucede en una realidad pedagógica útil? Gracias.